O médico psiquiatra Itolo Marcili, filho do cirurgião plástico Cláudio Marcili, fez uma live ontem à noite no canal dele no YouTube. Durante a gravação, ele falou sobre como foi encontrar o corpo do pai caído no chão, no asfalto, em frente à clínica onde ele trabalhou a vida toda. Veja. Muito emocionado, Ítalo Marcilli começou a live lembrando dos primeiros momentos na rua Fernando Matos, na Barra da Tijuca. Ele relatou como foi chegar no local do crime e ver o pai morto. Assim que eu pisei no local, abri o WhatsApp, né? Esse meu amigo me mandou uma mensagem de brincadeira e eu escrevi para ele. Reze pelo meu pai, ele está assassinado aqui nos meus pés. Ítalo também falou como foi ver os amigos e funcionários do cirurgião parados ali vendo o corpo no chão já sem vida. Quando eu cheguei hoje lá no lugar do, do assassinato, do crime, né, e vi meu pai lá, não pude deixar de reparar a quantidade de pessoas, não curiosos, hein, mas amigos, os sócios dele, os funcionários da clínica, Olhando para aquela cena, atônitos, claro, porque foi algo bárbaro, mas com um tipo de olhar que revelava uma profunda, já antecipada saudade dos dias que já não seriam mais tão alegres quanto eram com ele lá. Seis e meia da manhã ele chegava, sete já estava dentro do centro cirúrgico, assobiando, como era de costume, brincando, fazendo a vida dos outros melhor sempre proativo e muito, 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 muito generoso. Um dos corações mais amplos que eu conheci na vida. Em um outro trecho da live, enquanto havia 73 mil pessoas assistindo, Ítalo narrou o momento em que ficou sentado em frente ao corpo do pai. Segundo ele, naquela hora, ele só conseguia pedir misericórdia a Deus. Levou um tiro na cabeça e... Logo em sequência ali, sentado, fiquei sentado durante muitas horas ali ao lado do corpo dele, porque foi muito ágil tudo, a polícia foi muito, muito, muito prestativa, muito ágil, é, enfim, muito carinhosa de todos, né, muito... E, e fiquei ali ao lado dele, refletindo sobre, sobre Deus, sobre Nossa Senhora, sobre a Virgem. Isso que eu peço é justiça, lembrando, com a mesma régua que eu, for, que eu medir, eu vou ser medido, com o mesmo peso que eu julgar, eu vou ser julgado. Naquele momento ali eu só consegui pedir misericórdia a Deus. A filha do cirurgião também se manifestou nas redes sociais. Em uma postagem, ela fez uma homenagem ao pai e numa outra agradeceu as mensagens de carinho. Cláudio Marcilli, de 64 anos, foi morto na manhã desta terça-feira após ser baleado quando chegava para trabalhar na clínica Vité de Cirurgia Plástica, onde era um dos sócios na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.